涟漪，追风跨雨，小金旗。霜雪不完悲与喜，飞花醉江断戈壁。踌躇忙碌，青涩不可及。鸿鹄展翅，苍茫之虚臾。无所谓名歌，错综不惧。破天际，天尽此个谜题。起落宽襟，你蜕变出浩瀚勇气。望江湖路上历练峥嵘侠义，烟花一笑便是灵犀高阁行万里。少年梦逐浪如潮，兵将心坚可年轮。远方怀赠与伤痕，敢闯荡才算人生。方寸剑冷交激昂青春，擦拭我岁月。天武帝萧绎于乱世之中挥剑而起，建国北离，后国祚延绵二百余年，至明德帝一朝，国力强盛，四方来拜。明德帝有一子，名萧楚河，排行第六，天纵奇才，本是太子的最佳人选，然四年之前。明德帝胞弟琅琊王涉嫌谋反，被判斩刑。萧楚河当庭为其争辩，触怒龙颜，被贬为庶人，流放青州。太子之位悬而未决，朝中其余皇子争斗不断，使得朝局动荡，天下不安。而遭到流放的萧楚河，却失了行踪，多年来下落。寒水寺忘忧大师作画，以此为引，震动整个江湖的黄金棺材事件拉开序幕。哼您看，咱这雪乐山庄开了都快五年了，现在这连客房都在漏风。您看，您要不要花些银子把这客栈给修整一下？这样还……你懂什么呀？我萧瑟的客栈，要的就是风雅二字。咱们雪乐山庄，背靠青山，面朝绿水。要是房间再多些颓败之感，那就更显风雅。这正是旅途中人所热衷的感觉。那是什么感觉、啊？自然是
，在路上的感觉。啊啊，在路上的感觉，那是什么感觉啊？等等，老板不会想把客栈给卖了吧？这大区都下了好几个月了，一个客人也没有，马上了，连工钱都发不出来了。等这客栈一卖，咱哥俩没钱没地方，岂不是沦落街头？哎，来来来。你想太多了，就算咱这客栈白送给人家，人家都觉得破。这再说了，这老板的境界，岂能是我们这一届俗人所能懂的？你看，雪下这么大，咱们能看到的，就是一片白茫茫。这老板呀、啊，他能看出来意境，这就叫做文人骚客。哦，哎，你看，你看，准备吟诗了。生意不景气啊，要不还是把客栈卖了吧。嗯，来客人了。哎哎。哎、这个人连棉袄都穿不起，看上去不像是有钱住店的样子。你看清楚，他穿的这身衣服红的很特别，这样的料子。除了天启城御秀房这样的大铺子，否则要进一批量，都得把整个店铺卖了才行。杰克，好嘞。这位客官，打尖还是住店？就这儿了。这个家伙，看上去就让人讨厌，一点礼貌都没有。不过看他的穿着打扮，定是江湖中大家族出门历练的子弟，一定很。客官，您要点什么？这种客官最帅摆阔，是时候大赚一笔了。一碗阳春面，一碗老糟烧。啊？怎么了？呃，您还要不要点点别的？小店的梅花肉、桃花酿都是招牌。梅花肉啊！来一份梅花肉，定然是不行的。不如你切一块在那阳春面当中吧。啊，一碗阳春面，一个老糟烧，六个铜板。哎，听说了吗？有人从寒水寺运来一件重宝，要去九龙门。哎，知道。江湖上的传遍了，就说谁能得到那重宝，就能号令天下。我怎么听说那重宝是一门绝世武功？明明是一个绝世美女。拉倒吧，寒水寺能出美女？那是老大说的。哎呀，哎，几位客官，里边坐。哎，你看，又是一帮没礼貌又没油水的家伙。客官，哎，客官，拿最好的酒，最贵的肉来。客官。您的面和老糟烧，哇，请慢用。哎，怎么了？你，这几位客官，本店规矩，先收钱再上菜，所以各位到底是要几斤肉、几两酒，还是提前说好为？你是谁啊？在下萧四。是这雪落山庄的老板。哼，我没钱。好，但是你一定有钱。实不相瞒，本店已经一个月没开张了，现在连工钱都开不出来。哼，我不管，就算你没钱，你身上这件裘皮大衣怎么也值百十两银子。胡说。
五花马，千金裘。我这身袍子，乃是天启城玉秀房定制的，光做便做了三个月，运便运了一个月，百十两，买我个袖子都不够。你你，哎，哼，我说你小子，到底听没听懂我说话？二两银子，什么二两银子？我说这桌子，二两银子。你小子，老子今天是来打劫的，不是来打尖的。给我来上好的酒，上好的肉，再把值钱的东西交出来，要不然我杀了你的人，烧了你的爹。打劫啊！那我就不能不管了。你是谁？雷无杰。雷无杰，正是。雷无杰是谁？不知道啊。雷无杰谁啊？没听过、啊。江湖中有这号人吗？我出涉江湖，你们自然不知道我的名字。不过，没关系，很快我的名字便会名震、哦。什么无名之辈？给我上！雷无杰，给我躲开！现在可知道我是谁了，还不快滚！快走！快走！快走！哼！有道是：大恩不言谢。路见不平，拔刀相助，这些都是应该的，不用太客气了。我还急着赶路，还望后会有期。大恩不言谢，拔刀相助。那当然，哎，要不是我，那帮大汉早就砸了你的店，搞不好你们连命都没了。这难道不是大恩？你看看我这店。跟被砸了有什么两样？一百两，我没钱。那再怎么说，我也算救了你们的命。你这样也太……需要你来救。这功夫，一百两，我真没钱。但但但我马上就会有钱的，我要去一个地方，到了那地方便会有钱。什么地方？雪月城。雪月城。嗯。
被尊为江湖第一者，其实是几大世家门派组成的联盟。江南霹雳堂就是其中之一。要想拿回该拿回的东西，雪月城也是我必须要去的一个地方。如果这个少年真的是去雪月城，那么以他的身份，从雪月城中拿出百两银子，自然不在话下。而且这个家伙。似乎并不想再骗人，毕竟他怎么看，除了武功高强以外，简直就是一个傻子。可以，你去雪月城，我得跟你一起去。啊，完全没问题。还有啊，利息，就算你五百两吧。啊，五百两。也是好多年没出去了。雪月城的几位城主，我们也该见面，聊一聊当年的事。绿蚁新醅酒，红泥小火炉，晚来天欲雪，能饮一杯无。兄台好雅兴，这酒我们可以喝，但马车上的东西。可得留下。哦，你们可知道这辆马车里头装的是什么？哼，不外乎金银财宝。你们这样说，倒也未尝不可。少废话，乖乖的把东西交出来，不然的话，这大雪天的，你们跟了我一路，实在是过于辛苦。但是你们要的东西，注定是拿不到。我想，还是请你们喝了这杯酒，然后。派你们来的人，或许没有告诉你。我究竟是谁？这趟镖，不是你们这种小角色能够动得了。你是蜀中唐门的人。撤城，唐莲，你知道我的名字？我们还会再见的。站住！真是个奇怪的人。白发玉剑，轻功卓越，怎么从未听师尊提起过江湖上还有这样的高手？哇，这雪也太大了，都不知什么时候才能消的。还好我的马是千里挑一的神骏，不然咱们都得被这场雪给埋了。不，你这一路都在说你的马好，你是卖马的吗？少废话。进去生个火，壮模作样。哦，哎，刚。
刚刚有人生过火呀！哦。这下方便了，我还怕那柴火太湿，怎么都点不着呢？莫非只是两个寻常的赶路人？快点！刘姐，哎，你说带我去雪月城？可这一路上你已经走错两次方向了，你确定这次路是对的？其其实我也是第一次去雪月城，不过我发誓，这次一定是对的。他姓雷，莫非来自江南霹雳堂雷家？可是雷无杰这个名字，却从没听人说过。你属狗的吗？哎，闻什么呢？你有没有闻到一股味道？什么味道？是花香，蔷薇之香。蔷薇？这个天气会有蔷薇啊？这是蔷薇露的味道。蔷薇露出大意、战场、爪哇，并且只有天启城的百花阁才有的。这儿怎么会？想不到在此荒郊之地，还能遇到能识风雅之人。我苦求百花阁主多日，他才卖给了我这一品，却一下就被你闻了出来。风高月冷，姑娘要进来坐坐吗？不必了。这是月姬孝宋帖。明红怒杀人，这就对了，这就对了。什么对了？他们二人就是月姬和明红，杀手榜上位列第九。除了霸占杀手榜上前八席的暗河组织之外，绝对是江湖上最厉害的杀人王组合了。那照你这么说，他们送了我们帖子，岂不就是要要杀我们呀？兴奋了什么劲儿？其实帖子是送给李明另一位朋友的，只不过我们的规矩就是接了帖子的都得死，所以今夜二位的命就都一同留在这儿吧。我接过你们的帖子，但我却没有死。敢问这位兄台？唐莲。所以我们这不又赶来杀你了吗？唐莲，你是唐莲，雪月城首席大弟子唐莲。哎，那这样说起来，你就是我的大师兄了。我，雷无杰，我是从江南霹雳堂雷家宝来的。啊、我我也是雪月城的，小心。天生不爱说话，所以他最讨厌话多的人。好大一把刀啊！你受伤了，你中的百香散也没有完全解，不然刚才那一刀，下一刀你一定挡不住。这一刀我来挡，师兄为我挡了一刀，我也为师兄挡一刀。哦，小兄弟竟然也是雪月城的人。那杀了你也不算枉杀了，只是明侯的刀不轻一把，你先试试我的剑吧。术一剑，他们二人的兵器倒是绝配。术一剑，金锯刀，能一晚上见识到这两样兵器的人不多。小兄弟，你可看好了。
闻江南霹雳堂雷家火器天下第一，却没想到小兄弟的内力也如此惊人，竟能赤手握住我的束衣剑。哼，你的剑我见过了，可我的拳你还没见过呢。拳未到，气先到。这小子有一手月影剑、防影术，都是绝等的杀人之术。再绝等的杀人之术，没有杀掉该杀的人，也是没有用的。我输了，刚才那局，是你胜了。小兄弟说笑了，我们杀手没有输赢，只有生死。想到初入江湖就能遇到这样的对手，是我刘杰的幸运。这是。雷家宝的火灼之术，怪不得他的头发会发红。月姬，我们走。喂，你怎么说走就走啊？占尽上风，为何要离开？什么人的刀你都敢接？你有几条命够你这么玩？你不是也会功夫吗？你怎么不去打呀？我什么时候说过我会武功了？不是，你在那客栈，你你一挥手，门窗都齐刷刷的关上了。傻子，这世上除了武功，还有一种技术叫激光，需要你来救。啊这也行。这位大哥，你在后院是不是有什么东西？刚才有人偷偷溜进去了。我想那明侯月姬也只是不想被人渔翁得利罢了。啊！哇！走吧。怎么了？咱们不是要找雪月城吗？如今雪月城大弟子就在眼前，不跟着他。跟着你笑话。对呀、啊，哎哎。上不得台面的家伙，只敢做些偷鸡摸狗之事。唐莲，你给我说清楚了。谁是上不得台面的家伙？报告大师兄
。钱路，三师尊知道你来吗？你不会又是偷跑出来？谁说的？我就是出来游历江湖，恰好路经此地。这什么情况？看来还是偷跑出来的。我现在有任务，脱不开身，只好传书给三师尊，让他把你领回去。师兄，不跟你玩了。司空千落，姓司空，莫不是强仙司空长风之女？正是我三师尊的女儿，雪月城的大小姐。哦，那还真是让人出乎意料。千落这次是，真的是有些过分了。声音准没错，纯金的，纯金的，纯金的又如何？值大钱了！掐！掐！素未谋面，你就这么相信我？我不是相信你，我只相信他。这一点我倒是认同你的判断，毕竟这家伙除了武功好，就没有脑子。骗人这种事，他确实干不出来。那你呢？我，我把我最好的两匹夜北马拿来给你拉货，你还不信我？师兄，别理他，他就是个马贩子。这一路上除了听他夸他马好以外，就没听过他说别的话。雷兄弟。你暂时没有拜入师门，师兄这二字，我想你可以不用叫得这么着急。哎，好的，师兄。所以你真的不知道这棺材里装的是什么？师尊并没有告诉我，他只是让我把他运到碧罗城的九龙门，另外和我说了一句话。什么话？千万不要试图打开这具棺材。听你这么一说，我倒是对这棺材更感兴趣了。千万不要对他感兴趣。我这一路上遇了十几波杀手，那么多人对里面的东西感兴趣，拥有它是一件很危险的事情。所以你这一身的伤是那些杀手？只是月姬和明侯，其他的不过是一些。其实关于这黄金棺材的传闻，我倒是听过一些。你都知道些什么？别这样看着我呀！这种传闻已经在江湖上传开了，说什么的都有。大致就是，有人从寒水寺运送黄金棺材去边境，棺材里装着的是数不尽的财富，还有足以称霸江湖的武功秘籍。你相信？原本我不信，直到我后来发现。运送这黄金棺材的，竟然是雪月城大弟子唐莲。那又如何？其实像这种传闻能传遍江湖啊，自然是有人背后推波助澜。不过像明侯月姬这样的杀手，显然是做不到的。相信你也听说了，几个月前寒水寺忘忧大师的事情。我猜这棺材内八成就是忘忧大师的尸首，只是为什么这么多人想要得到他呢？你究竟是谁？我只是一个消息比较灵通的客栈老板。
所以我们到底要去哪儿？直奔九龙门吗？三顾城，美人庄。美人三顾，一顾倾人城，再顾倾人国，三顾倾我心。三顾城是前往碧罗城的必经之地，每年都会有大批的商人经过这里，其中不乏一掷千金的豪客。而美人庄，则是城内最大的消情窟。这里不仅是温柔乡，还是北离境内数一数二的赌场。可惜啊，雷无绝那小子还守着马车，不然真该带他来这儿见见世面。美人庄是这三顾城里最大的青楼，能来这里，都是豪客中的豪客。他们的赌局太大，没办法用普通的金钱计算，所以这里的赌局，都是用这种城框的明珠。既然来都来了，不如我们也去赌一局。哈，我可没有钱。怎么没？咱们可是有一口纯金打造的棺材。闭嘴！我警告你，别打这个主意。我们来这里是为了寻找接头人的，必须丝毫不引人注意。是金明蕊可是现在你看看，整个美人庄，所有人都盯着我们。瑞，莲，距离你上一次来，已经过了十六个月零七天了。你就这么不挂念人家吗？你们一个叫蕊，一个叫莲，听起来还真像是一对老相好。真是个好看的少年了。刚刚听公子说想要赌一局，美人庄今夜有一场千载难逢的赌局，要不要一起玩玩？我可没有钱。不，你一定很有钱。姑娘为何如此确信？寻常人看到如此庞大的赌场，早就瞪大了双眼；看到我这样的美人，早已迷了心神。但你，却是一副懒洋洋的样子。仿佛这样倾城的财富、倾国的美人，在你眼里都是稀松平常的。你说，你是不是很有钱？瑞，现在不是说这个的时候。你的接头人至今也没来，但东西已经准备好了。你要小心，这几天不断有顶级的杀手为了那件东西涌入三谷城，他们中。有很多人跑的。公子还想赌吗？我有一座山庄，名叫雪落，大概值十下这样的珠子。不知姑娘可愿先借我一匹？好说。今日的美人庄被这位公子包下了，想赌的留下。不赌的，就请先回吧。天女说笑了吧？区区两匣明珠就能包下美人庄？这位公子看上去有些面生，怕是不懂这里的规矩。天女怎么也糊涂了呢？糊涂。
是。好了，我也就是吓吓你。至于为什么吓你，我只是想让在场的人知道，这位公子的赌局不单是金钱局。莫非是生死局？没错。这生死局是什么意思？光听名字就知道了。输的人不光要留下钱财，还要留下性命。我什么时候说过要这么赌了？哼，这个小丫头，我知道你想要帮你的小情郎，但是你也要知道，仅凭这三不成美人妆，镇不住这个场。是你，我们又见面了，唐莲。不过这小丫头说的也对，愿意入局的留下，其余的人。可以清场了。这些人连黄金棺材装的是什么都不清楚，还敢来凑这个热闹，聒噪！脚不寂寥。